ರವಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಹಲೋ ಡ್ಯಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಪುತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಸಿಂಹದ ಗುರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ಆಯಿತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಜಮಾನ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬರಿತಾ 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 ನನ್ನ ಯಜಮಾನರನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಂಭಾಷಣೆಗಾರಾಗಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದಂತಹ ದಿನಗಳದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಲೋ ಡ್ಯಾಡಿ ಓಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವೇರಿ ಅದು ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂತು ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ರೀಮೇಕ್ ಆಫ್ ಭಾಷಾ ಭಾಷಾದ ರೀಮೇಕ್ ಆಯಿತರೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ತನ್ನ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ದಿನಗಳದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ದಿನಗಳು ಆಮೇಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೆಣ್ಣು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಮನೆಯ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ತಲೆ ಬಗ್ಸೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸಮಾಜ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆವಾಗ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಯಜಮಾನರಾಗಿದ್ದರು ಸೊ ಎಂಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಏಜ್ ಅಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೊಂದು ಭಯ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಅವರನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಬಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಇತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿದ್ದಂಥ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಾಗಿರಲಿ ಸೊ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾಗಣ್ಣ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಭಾರ್ಗವ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೈ ಎತ್ತು ಮುಗಿಯೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವೀರಪ್ಪ ನಾಯಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯವಂಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಹಾದ್ರಿಯ ಸಿಂಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ದೋಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದ ವೇ ದೇ ಗೈಡೆಡ್ ಹಿಮ್ ದ ವೇ ದೇ ಲೆಡ್ ಹಿಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಶೆರುಬಾಗಿ ನನ್ನ ಇದನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಐ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಯಿಂದ ಅಹಾವರೆಗೂ ತುಂಬ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗುವವರೆಗೂ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನ ಬರದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಮ್ಮ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಂದುಬಿಡ್ಬೇಕು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಳ್ಗೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಆಳ್ಗೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ಆಳ್ಗೊಬ್ಬ ಅವನು ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಒಬ್ಬ ಹಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಆನ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ದ ಅದ ಗೈ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ನರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರೋಣ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ಒಬ್ಬ ಗೌರ್ನರು ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಗೌರ್ನರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇರಳದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಗೌರ್ನರು ಮಹಾರಾ
ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಣ್ಣ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಒಳಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯು ಕಮ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಧಾನಸೌಧ ಅಂತಂದರೆ ಮಗನೇ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೇನು ಅಂತಂದರು ಎಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಏನಿತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಟರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿಯವರು ಗಾಂಧಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವರೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾಯಶ ನನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರಿದ್ದಂತಹ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರವರು ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವಾಗಿನ ಒಂದು ಆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವಾಗಿನ ಒಂದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ಇದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬರ್ತಂಥ ಸಾಲು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನಾಯಕನನ್ನು ಆಸೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನನಗೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸರ್ ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಇದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಎಂಬತ್ತ ಆರಿಂದ ಶುರು ಆಯಿತು ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಆಫ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು ನನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ನಾವು ಆಗೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿರೂಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರು ನಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾ ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೋ ಹೇಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ನನ್ನ ಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಯವನು ಆಗ್ಬಿಟ್ನೋ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೋ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಟು ವಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಸೋ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋರು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಯಶಃ ವಿಷ್ಣು ಸಾರ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಯಜಮಾನ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ರವಿ ನಾನು ಮದ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಏನು ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಇಲ್ಲದಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಅದು ವಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸೊ ಯಜಮಾನ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೊಡೇ ಕೊನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಗುಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ತಲುಪಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಇನ್ನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಯಾರು ಏನು ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಸೊ ಯಜಮಾನ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳೋರು ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಅದೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಜನರ ಲಿಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಜನ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹದಿನೈದು ಜನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಜನ ಲ್ಯಾಬ್ಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡೋರು ನಿಮ್ದೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆಯಾ ಆಮೇಲೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡೋರು ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 
ಅಷ್ಟು ಟಫ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೇ ನನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಒಂದು ಆ ಹೆಸರು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಿದ್ದು ಹೋದಂಥ ಒಬ್ಬ ಅದು ಬೇಕಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೈನಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಚೆಸ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಚೆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಎರಡು ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ವೀರಗಪುತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಜಮಾನನ ಪ್ರತಿರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಮೃದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂತಂದಾಗ ಅವರು ಬಂದರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮೇಡ್ ಮೀ ಟು ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವೀರಕ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಓ ಈ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ತುಂಬ ಇದೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಥರ ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಲಾಂಛನವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾರಿಸಿ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಭೇಟಿಗಳಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುವೆಂಪು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಸರ್ ಏನಾರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರು ನಾ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇದು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಎ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಇರೋ ರಾಜಕೀಯ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟು ಮೈ ವಿಷ್ಣು ಸಾಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಗೌರ್ನರ್ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೊ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ನೀವು ನನ್ನ ವೀರ ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಛಾಯೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ ಅದೇ ಮಾ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನೆಂಟರನ್ನ ನಾವು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಆದರ್ಶ ದಿನ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ಶುರು ಆಗಿದೆ ಈಗೇನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಏನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ನಾವು ಯಾರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇವನು ವಿಷ್ಣು ಇವನು ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಇವನು ಶಿವ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಅವ್ರು ಆಗೋಬಿಟ್ರು ಅವ್ರ ದೇವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನೂ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಓಪನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 
ಸೊ ಇವತ್ತು ಜಂಜೆ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹತ್ತಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ ಈ ವಿಷ್ಣು ಸಾರ್ಗೆ ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ ಕಡೆ ವಂಶ ವೃಕ್ಷಾಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಭೂಮ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಫಿಲಮ್ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇವತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಕ್ರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ತಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕಾ ಲವ್ ಬೇಕಾ ಮದರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾ ಫಾದರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾ ಎಗೈನ್ ಅದೇನಂತಾರೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಬೇಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ರಾತಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕತೆ ಹೇಳುವೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಹೇಳುವೆ ಹಾಡು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಸಂಗಮ ಸಂಗಮ ಹಾಡು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ನಾಗರಾಹವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಇರೋವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಸ್ ಮಸಾಲ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಲವ್ ಎವ್ವ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಫಿಲಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಾಗರಾಹವು ಸೊ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಸಾಕಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆದರೂ ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಸವ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ದಿನ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಪ ಏನು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಯು ಆರ್ ಏಜ್ ಅರೌಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಹೋಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ನೀವು ಅವಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿರಾ ಎಲ್ಲೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ ಸೊ ಇವ ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಈ ಜನರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಜಮಾನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಅದು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರೆದ್ರು ಅದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆದ್ರು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುನಿರತ್ನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಮಹಾಭಾರತ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರು ಹೇಳಿ ನನ್ನಂತಹ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ರವಿಶ್ರೀವತ್ಸವ ಮಾತಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜನ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ವಾಹಿನಿಯವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ